கேயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டு டிஷ்ஷுமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ அதோ குறிப்பாக தாய்ப்பால் கொடுக்குற தாய்மார்களுக்கான ஒரு ரெண்டு உணவு வகைகள் இது ஏன் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் முதல் வாரம் வந்து உலக தாய்ப்பால் வாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐநா சபையை அறிவித்து அது ரொம்ப நாளாக இந்த ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் வந்து இந்த தாய்ப்பால் பற்றின விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு நிறையா ஏற்படுத்துறதுக்காக உண்டாக்கின ஒரு வாரம் தான் இது ஸோ அதனால் நானும் இன்றைக்கி அது சம்மந்தமாக ரெண்டு டிஷ் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சொல்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து பால் சிறப்பு கம்மியாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குன்ட்டு அப்படி வந்து கிடையவே கிடையாதுங்க இயற்கையே வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் தான் அது நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்றீங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு அந்த சுரப்பு வந்து கூட குறைய அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டீங்க நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது கொஞ்சம் சாப்பாட்டில் எல்லாம் தேவையில்லாத இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து நார்மலாக டெய்லியே நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு டிஷ் தான் இன்றைக்கி நான் பண்ணி காட்ட போகிறேன் முதல்ல நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ராகி முருங்கைக்கீரை கட்லட் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் வச்சு பண்ணுறோம் ஒரு மாற்று எப்போவுமே முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டா நல்லா பால் சுரக்கும் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுது ஆனால் முருங்கைக்கீரை தினம் பொரியல் அப்படிலாம் சாப்பிட்டா நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி வெறுப்பு வந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் மாற்றங்கள் நிறையா அதில் பண்ணலாமே வேறு வேறு டிஷ் நீங்கள் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி ராகி நான் எடுத்தது காரணமோ அதுக்கும் பால் சுரப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் ராகி நீங்கள் எவ்வளோ உணவில் சேர்த்துக்கிட்டாலும் ஸோ அதனால தான் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு டிஷ் நான் இன்றைக்கி முதல்ல சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ அந்த ராகி கட்லட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துருவோம் ஊற வைத்த ராகி ஒரு கப் வேக வைத்து மசித்த உருளைக்கிழங்கு இரண்டு முருங்கைக்கீரை ஒரு கப் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று துருவிய கேரட் ஒரு கப் பச்சை மிளகாய் சோம்பு இஞ்சி அரைத்த விழுது இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு உப்பு ருசிக்கேற்ப ராகி கட்லட் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் நான் வந்து இன்றைக்கி வெறும் ஊற வச்ச ராகின்னு சொல்லியிருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ராகி முளைக்கட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது உங்களுக்கு இது இன்னும் சரியாக மொளை வரலை ஒரு சில இதில் தான் வந்திருக்குது இன்னும் ஃபுல்லாக வரல ஏன்னா இது ஒரு எப்படி ஒரு ரெண்டு நாளாக ஆகும் ராகியில் மட்டும் மொளை வர்றதுக்கு நல்ல ஒரு பத்து பன்னெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் எப்போவும் போல் நல்ல ஒரு துணியில் கட்டி ஒரு ஹாட் பேக்கில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா நல்ல மொளை வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மொளை கட்டின ராகி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த ராகி உருளைக்கிழங்கு முருங்கைக்கீரை கேரட் இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியண்ட் தான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம நல்லா முதல்ல எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த எடுத்து ஊற வச்சுருக்க ராகி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு கூட பொடியாக நறுக்கி இருக்க வெங்காயம் அடுத்தது கேரட் துருவல் இஞ்சி சோம்பு பச்சை மிளகா அரைச்ச விழுது இது இங்கே காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு இது கொஞ்சம் கரம் மசாலா இது இந்த முருங்கைக்கீரை இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஊற வச்சு வச்சுருந்த ராகி 
முருங்கைக்கீரை வெங்காயம் கேரட் துருவல் பச்சை மிளகா இஞ்சி சோம்பு அரைச்ச விழுது கரம் மசாலா இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க நீங்கள் ஊற வச்ச ராகிக்கு பதிலாக கொஞ்சம் ராகி மாவு சேர்க்குறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பிசைஞ்ச கலவை இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி கெட்டியாக பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க வேக வச்ச மஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு ஊற வச்ச ராகி சேர்த்துருக்கோம் முருங்கைக்கீரை வெங்காயம் கேரட் துருவல் கரம் மசாலா உப்பு இஞ்சி சோம்பு பச்சை மிளகாய் அரைச்ச விழுது இந்த மாதிரி நல்ல கெட்டியாக இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் நான் இன்றைக்கி கட்லெட் மாதிரி உங்களுக்கு போட்டு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு போண்டா மாதிரியோ இல்லை ஒரு உருண்டா மாதிரியோ எண்ணெயில் பொறிச்சும் எடுக்கலாம் இல்லைனா ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தோசை கல்லில் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அடுப்பில் பேன் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ வந்து இந்த ராகி சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லா ராகி வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுதானியத்தில் ஒன்று பொதுவாக மற்ற சிறுதானியத்தோடு நம்ம ராகியும் கம்பும் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதான் ராகியில் நிறைய கால்சியம் இருக்குது அது தவிர பார்த்திங்கன்னா இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள் வந்து இந்த ராகி உடம்பில் சேர்த்துக்கும் போது அவங்களுக்கு நல்லா பால் சுரப்பு இருக்கும் அது இப்போ மட்டும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதுங்க பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த போனில் ப்ராப்ளம் வந்துடுது கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சு அந்த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே அந்த மெனோபா ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா போன்லாம் ரொம்ப வீக் ஆகும் அப்போ வந்து கால்சியம் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் அவங்க உணவில் நிறைய ராகி சேர்த்துக்கும் போது அது பின்னாடியும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு முதல்லருந்தே நீங்கள் ராகி வந்து நிறைய சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள் மட்டும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவு இல்லை எல்லாருமே சாப்பிடலாம் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா வளர குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இதை வந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஏன்னா எல்லா சத்துக்களும் நிறைந்த ஒரு உணவுன்னு கூட சொல்லலாம் இது இப்போ நம்ம பிசைஞ்சி வச்ச கலவையில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் தட்டி நான் கீரை சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிற குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரை கொடுக்கலாம் முருங்கைக்கீரையில் வந்து இல்லாத சத்துக்களே கிடையாது எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்சது ஏன்னா முருங்கைக்கீரை அந்த மரத்தோட எல்லா பாகமுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு பயன் தரக்கூடிய மரம்னா முருங்கை மரமும் வாழை மரமும் தான் சொல்லுவாங்க இதோட எல்லா பாட்டுமே வந்து நம்ம உணவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் தான் நகரத்து மக்கள் வந்து எங்களுக்கு முருங்கைக்கீரை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா முருங்கை மரத்தை வந்து இப்போ வீட்டிலையே செடி முருங்கைன்னு கிடைக்குது அந்த விதை வந்து நீங்கள் ஒரு தொட்டியில் வச்சாலே போதுங்க உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தாராளமாக ஒரு நாலு பேர் இருக்க வீட்டுக்கு வந்து அதுலேருந்து கீரை எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் மாடியில் ஒரு தொட்டியில் தான் வச்சுருக்குறேன் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி எனக்கு வந்து ரொட்டேஷனில் கண்டிப்பாக அந்த முருங்கைக்கீரை கிடைக்குது அது வந்து எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மரம் வச்சு தான் வளர்க்கணும்னு கிடையாது ஏன்னா மரம் வைக்கும்போது ஒரு சில பிரச்சனைகள் வரும் இடம் இருக்கணும் நம்மளுக்கு அது தவிர பார்த்திங்கன்னா கம்பளி பூச்சி கொஞ்சம் நிறையா வரும்னு சொல்லுவாங்க முருங்கை மரத்துக்கு ஆனால் இந்த செடி முருங்கையில் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் கிடையாது நல்ல ஒரு பெரிய தொட்டி இல்லை ஒரு ட்ரம்மில் கூட நீங்கள் அழகாக மாடியிலையோ இல்லை ஒரு பால்கனியில் இருக்கிற இடத்துக்குள்ளே தாராளமாக வச்சுக்கலாங்க இப்போ நம்மளுடைய கட்லெட் வந்து நல்ல ஒரு பக்கம் கீழ்ப்பக்கம் வெந்துருச்சு அப்படியே மெதுவாக திருப்பி போடுங்க நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணலாம் 
ஆனால் இந்த மாதிரி தோசைக்கல்ல போட்டு எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நிதானமான தீயில் வச்சுக்கோங்க நல்லா வேகணும் உங்களுக்கு அதுக்கு வேகிறதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டோம் பாருங்கள் ரெண்டாவது பக்கமும் நல்லா கீழே வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் நம்மளுடைய ராகி முருங்கை கீரை கட்டில் தயாராகிடுச்சு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இதை நீங்கள் நல்லா உருண்டையாக உருட்டி நல்லா டீப் ஃப்ரையில் பண்ணலாம் அதாவது போண்டா மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை வடை மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை எண்ணெய் நிறையா வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக பண்ணணும் நீங்கள் ஏன்னா இதில் நம்ம சேர்த்துருக்கிற ராகி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஈரத்தோடு இருக்கிறது அதனால் ரொம்ப சீக்கிரம் பிரிஞ்ச மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு அது சரியாக வரலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் சோளம் மாவை கார்ன்ஃப்ளாரோ இல்லை கொஞ்சம் கடலைமாவோ வந்து ஒரு பைண்டிங்காக சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இந்த ஊற வச்சுருக்க ராகி வந்து சரியாக மொளை வரல கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் மிக்சியில் ஒரே ஒரு சுற்றி சுற்றிக்கோங்க ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்காமல் ஜஸ்ட்டு ஒன்றும் பதிமா ஒரு ரவா மாதிரி உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் இந்த க உருளைக்கிழங்கோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கட்லெட் மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து ராகி முருங்கைக்கீரை கட்லெட் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஏ முருங்கைக்கீரையும் பன்னீரும் வச்சு ஒரு பொடி மாசு அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம ராகி முருங்கைக்கீரை கட்லட் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது முருங்கைக்கீரையும் பன்னீரும் வச்சு ஒரு பொடி மாசில் பொரியல் இல்லை இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எல்லோரும் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா புர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஆனால் பொதுவாக நம்ம ஊரில் அதை சொல்கிறது வந்து பொடி மாசுன்னு சொல்லுவாங்க நிறையா ஹோட்டல்ஸில் போனீங்கன்னா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பன்னீர் புர்ஜி இல்லை எக் புர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெனு கார்டில் இருக்குது அது வேறு ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக கிடையாதுங்க இந்த நம்ம பண்ணுற இந்த பொடி மாசுக்கு தான் அப்படி ஒரு பேர் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்து அது தான் பன்னீர் முருங்கைக்கீரை பொடி மாசு அதை செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் துருவிய பன்னீர் ஒரு கப் முருங்கைக்கீரை ஒரு கப் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு பற்கள் ஐந்து மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சீரக பொடி ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் இரண்டு மேஜை கரண்டி பன்னீர் முருங்கைக்கீரை பொடிமா செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நான் இன்னைக்கு பன்னீர் சேர்த்து செய்கிறேன் நீங்கள் பன்னீருக்கு பதிலாக முட்டை சாப்பிட்றவங்க முட்டையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதாவது பன்னீர் இல்லாமல் முட்டை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இது ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியண்ட் தான் எல்லாமே நம்ம ரெகுலராக வீட்டில் கிடைக்கிறது தான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு சிம்பிளாக ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல இந்த மாதிரி பேன் எடுத்து சூடாக்கிக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடான உடனே சோம்பு தாளிச்சுக்கோங்க இது எதுக்காக சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக வந்து சோம்பு வந்து வயிற்றில் வந்து ஒரு கெட்ட வாயு அதெல்லாம் சேரும்போது அதை தடுக்கக்கூடிய தன்மை அதாவது அதை வெளியேற்றுற தன்மை வந்து சோம்புக்கு நிறையா உண்டு இந்த பிரசவித்த தாய்மார்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க உணவில் வந்து கொஞ்சம் சோம்பு நிறைய சேர்த்துக்கும் போது அந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து குறையும் அப்படியே இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கெல்லாம் அந்த சோம்பு சீரகம் சேர்த்து தாளிக்க முடியுமோ அப்போல்லாம் வந்து நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கோங்க அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு போட்டு நல்ல சுடு தண்ணியை வச்சு குடித்தாங்க அப்படின்னா 
அந்த வலி அதாவது பிரசவிச்ச போதும் சரி அதுக்கு முன்னாடியும் வர இந்த ஃபால்ஸ் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரசவத்துக்கு முன்னாடி வர்ற பெயினுக்கு அந்த வலி வந்து இந்த சோம்பு கஷாயம் குடிக்கும்போது உடனடியாக அதுக்கு ரிலீஃப் தெரியும் ஸோ முதல்ல முதல் குழந்தை பெறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வலி நம்மளுக்கு பிரசவ வலின்றது கண்டுபிடிக்க தெரியாதவங்களுக்கு அப்போ வந்து இந்த சோம்பு கஷாயம் தான் முதல்ல கொடுப்பாங்க இந்த வலின்னு சொன்னோடனே நார்மல் வலியாக இருந்தால் உடனே சரியாயிரும் பிரசவ வலியாக இருந்தால் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதுலேருந்தே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இது தவிர பார்த்திங்கன்னா சோம்பு தண்ணி குடிக்கும்போது நார்மலாக எல்லாருக்குமே வந்து அந்த கேஸ் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுறவங்க இந்த சோம்பும் ஏலக்காயும் போட்ட தண்ணி குடித்தாங்களாம் அந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது அதுக்காக தான் வந்து சோம்பு நிறைய உணவில் சேர்த்துக்க சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம சோம்பு தாளித்து வச்சு இதில் அடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து வெங்காயம் உங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் அதாவது நம்ம எவ்வளோ தேவைன்னு நினைக்கிறோமோ சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நிறையா போட்டால் பிடிக்கும் சிலருக்கு வந்து கொஞ்சமாக பிடிக்கும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு சின்ன வெங்காயம் கிடச்சிது அது கொஞ்சம் மலிவாக இருந்தது உங்களுக்கு உரிக்கிறதுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சின்ன வெங்காயமே தாராளமாக இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதை சேர்க்கும்போது இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூட சின்ன வெங்காயம் இப்போ இது வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி பூண்டும் வந்து நிறைய சேர்க்குறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நம்ம வந்து இன்னைக்கு செய்கிற டிஷ்ஷே வந்து அந்த பிரசவித்த தாய்மார்கள் குறிப்பாக தாய்ப்பால் ஊற்றுற தாய்மார்களுக்கான உணவு அவங்க வந்து அவங்க உணவில் பூண்டு நிறைய சேர்த்துக்கோங்க பூண்டுக்கு வந்து இயற்கையாகவே அந்த குணம் உண்டு தாய்ப்பாலை நிறைய உண்டு பண்ணி கொடுக்கும் அவங்களுக்கு அதனால் சொல்லுவாங்க எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா பூண்டுலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் உண்டு குறிப்பாக இந்த தாய்மார்கள் வந்து ஒருதலை பூண்டுன்னு ஒன்று கிடைக்கும் அவங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் அந்த பூண்டை வந்து டெய்லி ஒரு ரெண்டோ இல்லை மூணோ எடுத்து நெய்யில் லேசாக வதக்கி சாப்பிட சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா பாலில் வேக வச்சு சாப்பிட சொல்லுவாங்க அந்த ஒருதலை பூண்டு வந்து சாதாரண பூண்டை விட ரொம்ப ஸ்பெஷலானது அதுக்கு நிறைய சத்துக்கள் உண்டு அதனால் அதை தான் சேர்த்துக்க சொல்லுவாங்க எங்கே கிடைக்குதுன்னு கேட்காதீங்க எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் அந்த ஒருதலை பூண்டு இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பன்னீர் இந்த முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரை வந்து நீங்க நல்லா பொடியா கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் அவ்வளோ பொடியா கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க கையில் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டா கிள்ளி போட்டாலே போதும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கலந்துக்கோங்க தீயை வந்து குறைச்சே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கூட்டி வச்சுடாதீங்க முருங்கைக்கீரை வந்து எப்போவுமே சமைக்கும் போது ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது அதில் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து முருங்கைக்கீரையை ரொம்ப நேரம் வேக வச்சுட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நேரம் வேகும் போது அதோட தன்மையே மாறி போயிடும் சிலருக்கு வந்து அது ஒத்துக்காது அந்த ரொம்ப வெந்ததுக்கப்புறம் சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து வயிற்றுப்போக்கெலாம் வரும் வயிற்ற வலி வரும் அதனால் வந்து முருங்கைக்கீரை எப்போ சமைக்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் அதை வந்து சமைக்கக்கூடாது பழமொழியே சொல்லுவாங்க கிராமங்களில் வெந்து கெட்டது முருங்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா முருங்கைக்கீரை வந்து தன்மை மாறிடும்ன்றதா அப்படி சொல்லுவாங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் கலந்துக்கோங்க கலந்ததுக்கப்புறமா இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் தீயை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட பன்னீர் முருங்கைக்கீரை எல்லாமே நல்லா கலந்தாச்சு நல்லா ஓரளவுக்கு முருங்கைக்கீரையும் வெந்துடும் உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் வச்சாலே போதுங்க ரொம்ப நேரம் வச்சுடாதீங்க முடிஞ்ச அளவு எப்போ முருங்கைக்கீரை சமைக்கும் போதும் அதோட நிறம் மாறாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க 
இப்போ இதில் கொஞ்சம் மிளகு பொடி சேர்க்க போகிறோம் நீங்கள் மிளகாத்தூளுக்கு பதிலாக ஃபுல்லாகவே மிளகு பொடி சேர்த்தும் நீங்கள் சமைக்கலாம் அதை நீங்கள் பன்னீருக்கு பதிலாக முட்டை சேர்க்கும் போது முட்டை நல்லா உடச்சி ஊற்றிட்டு அது நல்ல ஓரளவு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடலாம் கொஞ்சம் நல்லா இதை உதுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஆரிச்சினாலே இது உங்களுக்கு நல்லா அப்படியே உதிரியாக வந்துடும் நம்மளுடைய பன்னீர் முருங்கைக்கீரை பொடி மாசம் தயாராயிருச்சு இப்போ இந்த பொடி மாசிலே பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு மசாலா மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் தக்காளி சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு வெறும் பூண்டு மட்டும் நம்ம சேர்ப்போம் அதுக்கு பதிலாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூளும் சேர்த்து இந்த பன்னீரை வந்து இந்த மாதிரி துருவுனா தான் இல்லாமல் குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு மசாலா மாதிரியும் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ இதை அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக நல்ல ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ்குள்ள ஒரு சாஸ் ஏதாவது ஒன்றோ இல்லை ஒரு சட்னி ஏதாவது தடவிட்டு இந்த பன்னீர் முருங்கைக்கீரை பொடி மாசையும் உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு டோஸ் பண்ணியும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இந்த வந்து ஒரு டிஷ்ஷை வந்து நிறைய மாற்றங்கள் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பால் சிறப்பு ஜாஸ்தியாகும் அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களோட குழந்தைக்கும் ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவுனா அதுதான் எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து நிறைய விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு நிறைய பேர் நல்லா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்றாங்க ஸோ நீங்கள் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் போகணும் நிறைய நட்ஸு அதெல்லாம் சாப்பிட்டா தான் நம்மளுக்கு நிறையா பால் சுரப்பு அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நார்மலாக நம்ம எப்போவும் எடுக்கக்கூடிய உணவு வகைகளே நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனையே இருக்காது எல்லா தாய்மார்களுக்குமே வந்து நல்ல பால் சுரப்பு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு சில பிரச்சனைகளால் இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க ஆனால் அந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க்கு அது இதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு அவசியமே கிடையாதுங்க உங்களுடைய உணவே ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதனுடைய பலன் கிடைக்கும் நம்ம உலக தாய்ப்பால் வாரத்தை முன்னிட்டு ரெண்டு டிஷ் குறிப்பாக பிரசவித்த தாய்மார்கள் அதுவும் தாய்ப்பால் ஊற்றுற தாய்மார்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ரெண்டு டிஷ் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை செஞ்சு சாப்பிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தாய்ப்பால் கொடுக்குறனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதான் குறிப்பாக ரெண்டே ரெண்டு பெனிஃபிட் மட்டும் நான் முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தாய்ப்பால் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுடைய வயிறு வந்து சுருங்கி பழைய நிலைமைக்கு வரும் இது வந்து நீங்கள் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறதை தாண்டி இது ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்பக புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய்ப்பால் ஊற்றுற தாய்மார்களுக்கு நிறையவே உண்டு ஸோ இதை ரெண்டையும் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லோரும் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய நிலையில் சந்திக்கும் முறை வணக்கம் குறிவிடை பெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்